Bom dia a todos, cumprimento a mesa, em nome da nossa presidente, senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, antes de começar meu tema livre, queria aqui é, falar de dois temas. Acho que a gente tem que ser justo. O, semana passada nós fizemos fortes críticas aqui ao governador Márcio França de não ter liberado nenhuma verba para Jacareí no primeiro pacote de obras, mas graças a uma interlocução do prefeito Isaías Santanas e do deputado estadual André do Prado, Abner, transmita aí o agradecimento ao deputado, conseguiram a liberação de 4 milhões de reais para obras de recapeamento de, e, e asfalto aqui na nossa cidade de Jacareí. Também quero aqui cumprimentar o, o secretário de mobilidade urbana, Edinho Guedes, quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para elogiar, a gente vem também aqui e elogia. Ontem fiquei muito feliz, de um, como, até como médico, como cidadão, de ver um dado que saiu nas, na, na, na mídia impressa, televisiva, e também recebemos aí da Prefeitura Municipal, Jacareí foi a única cidade no Vale do Paraíba, com mais de 100 mil habitantes, que conseguiu atingir, a, que conseguiu zerar o número de mortes no trânsito nos meses de março, abril e maio. Então, mais uma vez, uma decisão acertada dessa casa, de nós vereadores, de aprovar aí, a, nesse plenário, a, a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana. Bom, quero aqui começar mais uma vez mostrando o nosso trabalho. A gente tem incansavelmente aí, é, percorrido toda a cidade é, e fizemos, na última semana, uma, uma reunião lá no Porto Velho, no projeto Renascer. Pode botar as imagens, por favor? Tivemos a oportunidade de conhecer o projeto... Fomos junto, tivemos a presença do nosso deputado estadual Hélio Nishimoto para escutar as demandas do projeto, tanto a nível municipal, contra a nível, contra a nível é, estadual, e podemos também ver as, as demandas não só do projeto, mas também da população daquele bairro. Lógico que, dentro do possível, nós e nosso deputado, Hélio, o gabinete do deputado Hélio Nishimoto, estaremos... É, é, trabalhando para atender a demanda da, da população daquela região. Outra visita que fizemos foi lá no terra da, terra da Conceição, lá na casa da dona Gonçalina. É muito bom ser, você fazer parte de um governo que olha, para, que olha para as pessoas, principalmente, Derbal, daquelas pessoas que mais precisam. Então, entregamos mais uma obra aí do nosso projeto Bem Morar, mas eu queria que a técnica colocasse aí o vídeo da dona Gonçalina. A porta, a porta era tudo quebrado. Essa porta foi tudo que eles deram. As coisas que estão tá aqui foi tudo deles. Aqui meu, para não dizer que tem, tem só assim, essas coisas velhas aqui. E aquele dois porção ali que é do menino e pronto. Ah, o banheiro foi mesmo, porque o banheiro tá bonito, não tinha jeito. Ficou lindo. É só a milagre do povo mesmo, viu? Estou muito feliz, agradeço muito as meninas, agradeço tudo. O meu prefeito também. Só quero que Deus pague muito com o prefeito me fez para mim, a família dele, tudo. E a família desses povos, tudo. Quero que Deus abençoe muito. Então, mais do que eu falar, é importante a gente ver o depoimento das, das pessoas, que a gente está conseguindo dar um pouquinho mais de dignidade. Essa é a importância de fazer aí um governo, acho que governar é fazer escolhas, e a gente faz as escolhas para governar aí para quem mais precisa. Mas eu queria também botar o depoimento do, do Sidney, filho da dona Gonçalina. De 80, a dona Gonçalina tem 80 anos, e assim, para mim é muito gratificante ver a alegria dela de ter a casinha aí dela reformada e, viver, e ter aí, a gente está podendo proporcionar, essa é a nossa função como servidor público, mas a gente poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para pessoas como a dona Gonçalina. Mas eu gostaria que colocasse o depoimento do filho dela, do Sidney também. Fiquei muito agradecido, né? Cara, que eu tenho da Prolá e todo mundo. Aí eu gostei demais, é muito mais melhor, antes que 
O rato também não parede, agora não tem rato. Teve o Bonfim e o seu Daniel também que veio ajudar a costura. Muito gratificante essas reformas fazem aí do projeto é meu bem morar da funda da Fundação Prolar. É... Esse ano estava previsto um investimento aí de, na ordem de um milhão de reais, onde a gente consegue realizar reformas de até 10 mil reais nas casas das famílias que mais precisam, ou seja, daquelas nas casas de pessoas que muitas vezes vivem em condições insalubres condições desumanas. Então, como funciona esse projeto? É, a prefeitura libera essa verba de até 10 mil reais para reforma nessas casas. O, a escola técnica, o INESP de Jacareí, faz o projeto e a, sociedade, e a sociedade civil, ou seja, voluntários, fazem a reforma na casa de quem mais precisa. Aí o Isaías, o Hélio, a Rosa Presidente... E é muito gratificante aí você poder ver e conseguir ajudar é, é, essas pessoas que tanto precisam na nossa cidade. Bom, quero pular para outro assunto. Finalmente entregamos a rotatória do trevo do Jardim Califórnia e Parque Califórnia. Os mais antigos dessa cidade, moradores dessa cidade há muito tempo, também conhecem aquela região como o Trevo do Jaú. Ali era um caos para a população, sou morador daquela região, é, todo mundo que precisa acessar aquelas vias diariamente sabe o perigo que era, o horário de pico trânsito. Parabéns à Secretaria de Mobilidade Urbana, um projeto aí maravilhoso. E queria que a técnica colocasse um vídeo que gravamos lá para vocês. Hoje, um ganho para a população de Jacareí. Parabéns, Jacareías. Parabéns, velho, do esforço conjunto. Um trabalho conjunto entre vereadores, secretários, prefeitos, governo do estado, para que a gente resolvesse um grande problema de trânsito da nossa cidade. E quem ganha aqui esse presente é a população do Jardim Califórnia e o Parque Califórnia. Como você diz aí, os compromissos assumidos antes da campanha sendo cumpridos. Com certeza. Isso é uma área do estado, né? a rodovia, e por isso precisa da ajuda dos nossos deputados. Sempre que a gente pode, a gente conta com os nossos deputados depois a responsabilidade da prefeitura. E aí, graças à nova Secretaria de Mobilidade, que trouxe inteligência de trânsito, que trouxe desenvolvimento de software, solução definitiva para garantir fluidez, para garantir segurança e, ao mesmo tempo, a Secretaria do Meio Ambiente trabalhando junto para melhorar o paisagismo e a Secretaria de Infraestrutura trabalhando também para melhorar a parte de passagem de calçadas. É verdade, uma grande alegria ter é, esse conjunto né, de, de esforços. Prefeitura Municipal, doutor Isaías, Edinho, secretário, vice-prefeito aqui, Edgar Sassac, ro, é, vereadores, né, Rodrigo Salomão, Jorjão, que é o líder do bairro aqui, todos trabalhando juntos para que a comunidade ganhe. Então, é muito feliz esse momento para a cidade de Jacareí, principalmente a região aqui do Califórnia. Então, parabéns a todos envolvidos e parabéns à cidade que ganha com esse novo projeto. até emocionado, uma sensação de dever cumprido. Uma luta constante desde o início do nosso mandato, sei que vários vereadores fizeram esse pedido, mas nós, junto com o gabinete do deputado Hélio Nishimoto, em São José dos Campos, conseguimos iniciar as conversas definitivas junto ao DR, conseguimos autorizações, acompanhamos o projeto no seu início, na primeira elaboração do projeto, depois esse projeto foi reformulado e melhorado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Quantas cobranças aqui ao governo municipal, à Secretaria de Mobilidade Urbana, enfim, 
conseguimos entregar aí um, uma rotatória decente para a população do Jardim Califórnia, do Parque Califórnia, que anseio por muitos anos daquela população, muitas vidas foram perdidas, e, enfim, obra pronta, vida que segue, e tocamos o barco para frente, e vamos continuar aí acelerando Jacareí. Bom, essa semana também fizemos duas reuniões importantes, a primeira com a Secretaria, a Secretaria de Meio Ambiente, foi, convocada, foi convidada aqui pela comissão dessa casa, mesmo fazendo parte, esqueçam de participar, onde pudemos fazer as cobranças pertinentes sobre os problemas aí dos serviços prestados de limpeza, capina, coleta aí das nossas cidades. Entendemos também as dificuldades da secretaria e nos propusemos aí a fazer esse meio de campo para que o serviço saia a contento e, quem, e esperamos aí que a é, poda, podemos estar em breve cobrando aí melhores serviços prestados aí à população de Jacareí. Também tivemos uma, uma reunião aí com representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana, da JTU, onde puderam apresentar para a gente um novo projeto, do novo itinerário dos ônibus da nossa cidade. Fizemos alguns questionamentos, mas eu acho que essa adequação aí vai ser benéfica para os moradores aí da nossa cidade. Abner, e precisamos cobrar, cobrar publicamente o andamento daquela auditoria que foi prometido para a gente aqui, que, se for, que é, já estaria em, em fase de licitação. Essa diretoria, na minha opinião, tem que acontecer o mais breve possível e eu estarei cobrando aqui nessa tribuna. E quero aqui, acabando o meu tempo, quero aqui, trabalhei por mais de 10 anos na Unidade Médica de Saúde da Família do Igarapés. E sei dos anseios viver, é, vividos pelos moradores daquela região, e mais uma conquista para aquela região, Pedimos, junto com o vereador Aderbal, a realização de uma emenda parlamentar de 150 mil reais para a compra de uma ambulância para aquela região. Obrigado, Hélio. Obrigado, Isaías, pela contrapartida. E quem ganha aí é a população do Igarapés, que agora terá uma ambulância à sua disposição na unidade de saúde da família.